সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ মনসুর সরকার সহকারী অধ্যাপক সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ ঢাকা থেকে তো সুপ্রিয় বিএড প্রশিক্ষণার্থী বৃন্দ আমাদের কলেজ তথা বাংলাদেশের সকল সরকারি কলেজ বেসরকারি কলেজে যারা বিএড প্রশিক্ষণরত আছেন তাদের সকলের জন্যই এই পাঠ পরিকল্পনার উপর একটা ধারাবাহিক পাঠ পরিকল্পনা সিরিজ অর্থাৎ পাঁচটা ক্লাস নিয়ে পাঠ পরিকল্পনা সিরিজ আমি তৈরি করে যাচ্ছি আশা করি সিরিজটা যদি আপনারা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখেন তাহলে খুবই উপকৃত হবেন তো চলুন কথা না বাড়িয়ে ক্লাসে চলে যাই আজকে হচ্ছে এই পাঠ পরিকল্পনা সিরিজের চতুর্থ ক্লাস একটু বলে নিচ্ছি যে এই ক্লাসে আজকে আপনাদেরকে আমি দেখাবো বিভিন্ন রকম ফরম্যাট অর্থাৎ পাঠ পরিকল্পনার বিভিন্ন রকম শক বা কাঠাম এবং মূল জিনিসগুলো কি গত ক্লাসে আপনারা লক্ষ্য করেছেন মূল জিনিসগুলো একটা পাঠ পরিকল্পনায় বা পাঠটিকায় কি কি জিনিস থাকা লাগে গত ক্লাসে এটা আলোচনা হয়েছে আজকে বিভিন্ন টাইপের ফরম্যাট পাঠ পরিকল্পনার জন্য প্রচলিত যে ফরম্যাটগুলো আছে বাংলাদেশে সে ফরম্যাটগুলোর হ্যাঁ বিশেষ বিশেষ কিছু ফরম্যাট নিয়ে আলোচনা করে তো শুরু করছি প্রশিক্ষণার্থী বৃন্দ চলুন আমরা শুরু করি সেটা হচ্ছে আজকের ক্লাসটি আপনাদের চতুর্থ ক্লাস তো এই চতুর্থ ক্লাসের যে বিষয়বস্তুগুলো সেগুলো এক নজর একটু করে নিচ্ছি পাঠ পরিকল্পনার প্রচলিত সব বা কাঠামো তুলনামূলক আলোচনা তারপর হচ্ছে গণিতের পাঠ গণিতের পাঠ পরিকল্পনার শখ বা কাঠামোর পরিচয় আজকে আপনাদেরকে বিভিন্ন পাঠ পরিকল্পনার শখের সাথে পরিচয় করে দিব এবং গণিতের পাঠ পরিকল্পনার প্রচলিত পাঠ পরিকল্পনার সাথে পরিচয় করাব তো চলুন শুরু করি শিক্ষারা এখানে দেখেন একটা শখ এটা নিয়ে আসছি আসলে এই জন্য যে পাঠ পরিকল্পনাটা দেখেন যে এটা কত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাক্রম শিক্ষক শিক্ষাক্রম নির্দেশিকা ও পাঠ্যপুস্তকের সম্পর্কে প্রভাবিত এখানে শিক্ষাক্রম এবং শিক্ষক শিক্ষাক্রম নির্দেশিকা এই যে দেখেন বিশেষ করে এই দিকটা থাকেন শিক্ষাক্রম এখানেই বর্ণিত থাকে শিক্ষার লক্ষ্য আর তার জন্য থাকে শিক্ষার সাধারণ উদ্দেশ্য আর এই সাধারণ উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করার জন্য থাকে শিক্ষার বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য শিক্ষার বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করার জন্য নির্ধারণ করা হয়ে থাকে শিখন ফল শিখন ফলের জন্য বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে হয় আর বিষয়বস্তু নির্বাচন করা হয় পাঠ্যপুস্তকের সহায়তায় সহায়তায় এবং এই সবগুলোর ফিল্ড লেভেলে মূল ফোকাস জায়গাটা যেটা সেটা হচ্ছে পাঠ পরিকল্পনা অর্থাৎ পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নই হচ্ছে এটার মূল ফোকাস বা জায়গাটা এখন এই যে পাঠ পরিকল্পনা তারপর দেখেন শিখন শেখানো কার্যক্রম এই পাঠ পরিকল্পনার মাধ্যমে হ্যাঁ যা সংগঠিত হয়ে থাকে উপকরণ ব্যবহার সহ তারপর মূল্যায়ন এবং নিরাময়মূলক ব্যবস্থা মূল্যায়নের মাধ্যমে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা দেখেন এই পুরো প্রক্রিয়াটার ক্ষেত্রে সেতু বন্ধন হিসাবে যেটা কাজ করে পাঠ পরিকল্পনা অর্থাৎ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্বটা বোঝানোর জন্য তাদেরকে এটা বলা হয়েছে চলেন পরবর্তী অংশে যাই সম্ভবত আমার কম্পিউটার একটু ডিস্টার্ব করতেছে আমরা পরবর্তী অংশে যাচ্ছি এখানে এই যে পাঠ পরিকল্পনার কাঠাম দেখেন আমি প্রচলিত কিছু কাঠামোকে আপনাদের জন্য সামনে নিয়ে আসছি এই জন্য নিয়ে আসছি যে আপনারা এটা অনুধাবন করেন একটু আগেও আমি আপনাদেরকে একটা প্রবাহ চিত্র দেখিয়েছি এবং কতগুলো পাঠ পরিকল্পনা দেখাবো এগুলো দেখে আপনারা যেন একটা 
জেনারেল আইডিয়া বা সাধারণ ধারণা পান সেজন্যই এটা নিয়ে আসা দেখেন পার্টিকার প্রচলিত কাঠামোর চক এক পার্টিকার প্রচলিত কাঠামোর চক দুই এটা কোথেকে নিয়ে আসছে এটা কিন্তু আসলে আমি ব্যক্তিগতভাবে তৈরি করিনি এটা হচ্ছে টিকিউআই সেপ কর্তৃক তৈরিকৃত হ্যাঁ ফরম্যাট তো ওইখান থেকে এটাকে নিয়ে আসা দেখেন আমি জাস্ট আপনাদেরকে বিভিন্ন টাইপের ফরম্যাটগুলো একটু এক নজর দেখাইতে চাচ্ছি আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে এখানে এক নাম্বার দেখেন পাত্রিকার প্রচলিত কাঠামো চক এক আর দুই এক নাম্বার চকে আছে কি প্রতিষ্ঠানের নাম তারপর আছে কি শ্রেণী শিক্ষার্থীর সংখ্যা বিষয়ের নাম আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতেছেন বা দেখা যাচ্ছে নিশ্চয়ই হ্যাঁ এই এটা এই প্রথম সেকশনে বা প্রথম অংশটা থাকে এই পাশে দেখেন পাত্রিকার দ্বিতীয় কাঠামোর চকে কি আছে প্রতিষ্ঠানের নাম প্রথমে দিতে হয় এটা কিন্তু আলাদা একটা দেখেন এটা কিন্তু আলাদা একটা রোহ বা শাড়িতে আছে তারপর আছে কি পরিচিতি এই পরিচিতির মধ্যে কি আছে কলেজের নাম বা প্রতিষ্ঠানের নাম হাইস্কুল হইলে হাইস্কুল কলেজ হইলে কলেজ তারপর শ্রেণী শিক্ষার্থীর সংখ্যা গড় বয়স শিক্ষকের নাম বিষয় পাঠ তারিখ এবং সময় তারপর দেখেন আচরণিক উদ্দেশ্য বা শিখন ফল এখানে লিখতে হবে দ্বিতীয় পাঠ পরিকল্পনা সফটা এখানে দেখেন আচরণিক উদ্দেশ্য বা শিখন ফলগুলো শিখন ফল একসাথে হবে দুইটা শিখন ফল কীভাবে আছে এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা ডট ডট আছে এবং পরে এক দুই তিনটে অর্থাৎ তিনটা শিখন ফল এখানে লিখতে হবে এক নাম্বার দুই নাম্বার এবং তিন নাম্বার শিখন ফলটা এখানে লিখতে হবে এবার এখানে দেখেন প্রথম ফর্মেটটায় আছে উপকরণ উপকরণের নামগুলো লিখতে হবে আছে পদ্ধতি পদ্ধতির নামগুলো লিখতে হবে আচ্ছা এখানে দেখেন আছে উপকরণ উপকরণের নাম লিখতে হবে পদ্ধতি ও কৌশল এখানে পদ্ধতি ও কৌশলগুলো হ্যাঁ লিখতে হবে তারপর হচ্ছে প্রস্তুতি প্রস্তুতিতে দেখেন এখানে আবার একটা সোপান আছে কি শিখন শেখানো কার্যক্রম টিচিং লার্নিং প্রসেস অর এটা এটা হচ্ছে উপস্থাপন এটি আসলে উপস্থাপনটা এই উপস্থাপনে আপনি যেটা করবেন দেখেন শিক্ষকের কাজ এবং শিক্ষার্থীর কাজ দুটেই থাকে প্রস্তুতি তো শিক্ষকের কিছু কাজ থাকবে শিক্ষার্থীর কিছু কাজ থাকবে উপস্থাপন বা শিখন শেখানো কার্যাবলী এই যে উপস্থাপন অব্লিক শিখন শেখানো কার্যাবলী তো শিক্ষকের কাজ এবং শিক্ষার্থীর কাজ মানে পার্টিসিপেটরি উপায়তে এগিয়ে যাবে মূল্যায়ন দুজনের সমন্বয় হবে দুইটা পক্ষের সমন্বয় হবে বাড়ির কাজ দুইটা পক্ষের অংশগ্রহণ থাকবে এবং পাঁচ সমাপ্তি যথারীতি ঘোষণা হবে এটা হচ্ছে পাটিকার প্রথম প্রচলিত শখ পাটিকার দ্বিতীয় শখে দেখেন সেখান ফল পর্যন্ত একটু আগে বলেছিলাম উপকরণ বলেছি পদ্ধতি কৌশল বলেছি প্রস্তুতি বুঝলেন একটু আগে আগের ক্লাসটা আমি এই নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলেন প্রস্তুতিতে কী কী থাকে এই জায়গায় এই জিনিসগুলো থাকবে তারপর উপস্থাপন বা শিখন শেখানো কার্যাবলীতে কী কী করবেন নিশ্চয় আপনাদের মনে আছে এই জায়গাটায় আমি এখানে এই ক্লাসে শেষের দিকে আপনাদেরকে আরেকটু বিস্তারিত বলবো যখন গণিতের পাত্রিকাটা নিয়ে আমি বিস্তারিত আলোচনা করবো তখন তো শুধু বলছি এটুকু যে উপস্থাপন বা শিখন শেখানো কার্যক্রমে আপনি যে শিখন ফল এক নাম্বার শিখন ফল দুই নাম্বার শিখন ফল তিন নাম্বার নির্ধারণ করেছেন এই শিখন ফলগুলো এখানে পর্যায়ক্রমে এক নাম্বারটা শিখন ফলের প্রতিনিধিত্বকারী আলোচনা এই জায়গাটায় থাকতে হবে প্রথমে দুই নাম্বার শিখন ফলের প্রতিনিধিত্বকারী আলোচনা অর্থাৎ দুই নাম্বার শিখন ফলের প্রশ্নটার আলোচনা বা পড়ানো ছাত্রছাত্রীদেরকে আলোচনা বা উপস্থাপন করা এই জায়গাটায় থাকতে হবে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সিকোয়েন্সিয়াল তিন নাম্বার শিখন ফলটার আলোচনাটা এই শিখন ফল শিখন শেখন কার্যক্রমে শেষে পর থাকতে হবে তো এই আলোচনাটা হবে ধারাবাহিক তারপর মূল্যায়নের ব্যবস্থা থাকতে হবে নির্দেশিত কাজ বা বাড়ির কাজ মানে অ্যাসাইনমেন্ট নির্দেশিত কাজ বা বাড়ির কাজ দেওয়া থাকতে হবে তারপর হচ্ছে পাঠ সমাপ্তি আপনি ঘোষণা করতে হবে পাঠ সমাপ্তি ঘোষণা করতে হবে এটা আনুষ্ঠানিকভাবে পাঠ সমাপ্তি ঘোষণা এটা হচ্ছে পাঠিকার প্রথম দুইটা কাঠামোর দেখেন আমি তুলনামূলক আলোচনাটা করে আপনাদেরকে দেখালাম ঠিক এরকমই আলোচনা আপনারা পাবেন যার পরবর্তী পাঠ পরিকল্পনা এই সে অনেকটা জাস্ট এই বিভিন্ন রকম চেহারাটা দেখানোর জন্য এটি স্কুলের নাম শ্রেণী শাখা শিক্ষার্থীর সংখ্যা শিক্ষার্থীর গর্বস শিক্ষকের নাম বিষয় সাধারণ পাঠ বিশেষ পাঠ সময় তারিখ সাধারণ এই যে উদ্দেশ্য সাধারণ উদ্দেশ্য আচরণিক উদ্দেশ্য সাধারণ উদ্দেশ্য আসলে আজকে আমি কোন চ্যাপ্টারটা পড়াবো সেটা আর আচরণিক উদ্দেশ্য চ্যাপ্টারে 
কি বিষয়গুলো আজকে পড়াবো কি বিষয়ের উপর আজকের টপিক সেটা কি সেটা নিয়ে কথা তারপর হচ্ছে দেখেন উপকরণ থাকবে এই যে সোপান কি আছে বিষয় আছে শিক্ষকের কাজ শিক্ষার্থীর কাজ মন্তব্য প্রস্তুতি থাকবে উপস্থাপন থাকবে প্রয়োগ হ্যাঁ এখানে মূল্যায়ন পুনরালোচনা ইত্যাদি থাকে বাড়ির কাজ থাকবে সমাপনী পর্ব থাকবে অর্থাৎ বাড়ির কাজের পরে যে পর্বটা সংগঠিত হয় সেটা এই আর একটা ফর্মেট জাস্ট আপনাদের দেখানোর জন্য যে কি কি বিষয়গুলো একটা পাঠ পরিকল্পনা থাকে এটা দেখেন এটা উচ্চ মাধ্যমিক এটা হলো ওইগুলো হলো বিএডের একটু আগে যে আলোচনা করলাম বিএডের বিভিন্ন বিষয়ের বা বিভিন্ন সাবজেক্টের প্রচলিত কিছু পাঠ পরিকল্পনার নমুনা আর এখন যেটা দেখালাম দেখাবো সেটা দেখেন সেটা হল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম মাধ্যমিক উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জাতীয় শিক্ষাক্রম দুই হাজার বারো বিস্তরণ ও বাস্তবায়ন মাস্টার ট্রেনের প্রশিক্ষণ মেনুয়াল একাদশ দ্বাদশ শ্রেণী এটাতে এই জিনিসটা দেওয়া আছে সেটা আপনাদের একটু দেখানোর জন্য নিয়ে আসছি দেখেন পাঠ পরিকল্পনা নমুনা সক শ্রেণী বিষয় শিখন ফল প্রয়োজন উপকরণ সবগুলো এই এই বিষয়গুলো কিন্তু কমন আসতেছে সবগুলোতে শাখা অধ্যায় পাঠশিল প্রয়োজন উপকরণ আছে সময় বন্টন এখানে জাস্ট ফর্মেটটা এটে গ্লান্সে দেখানো হয়েছে পাঠ পরিকল্পনা ধাপ সমূহ শিখন শেখানো কার্যক্রম অতিরিক্ত তথ্য এখানে শুভেচ্ছা বিনিময় পূর্ব জ্ঞান যা চায় শিখন ফল পরিচিত উপযুক্ত শিখন শেখানো কৌশল অবলম্বন শ্রেণী কার্যক্রম পরিচালনা ইত্যাদি শোনা আগ্রহী হওয়া শিক্ষার্থীরা যা করবে হ্যাঁ অংশগ্রহণ করবে চিন্তা ও আলোচনায় অংশগ্রহণ করবে প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি হচ্ছে অংশগ্রহণ করবে তারপর এই পদ শিক্ষক শিক্ষার্থীর উপর অংশগ্রহণ থাকবে প্রক্রিয়াগুলোর মধ্যে তারপর দেখেন মূল্যায়ন করবে মূল্যায়ন নীতি শিক্ষা অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন অনুযায়ী তারপর প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুশীলন সময় শেখা ইত্যাদি অতিরিক্ত তথ্য থাকলে এখানে থাকবে এটা একটা এই সবটা নিয়ে দেখেন এটা হচ্ছে ব্রাকের ব্রাকের দেখলাম যে তারা এটাকে ব্যবহার করতেছেন তাদের একটা ভিডিও থেকে নিয়ে আসা বিদ্যালয়ের নাম শ্রেণী শিক্ষার্থী শিক্ষকের নাম ইত্যাদি ইত্যাদি এখানে যা আছে বিষয় নাম অধ্যায়ের নাম সময় ইত্যাদি এখানে শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করেন অর্থাৎ প্রস্তুতি পর্বটা ওরিয়েন্টেশন আচ্ছা শিখন ফল পূর্ব জ্ঞান যা চাই কৌশল নমুনা আছে প্রশ্ন সে বিষয়বস্তুর ধারণা সময়ে কৌশল উপকরণ শিক্ষার্থীর কাজ শিক্ষকের কাজ ভূমিকা মূল্যায়ন কৌশল মূল্যায়নের মানদণ্ড নমুনা প্রশ্নপত্র বাড়ির কাজ এবং আত্মসমালোচনা আচ্ছা অনেকটাই একই জিনিস এইবার দেখেন আপনারা যারা ম্যাথমেটিক্সে একটু মনোযোগ সহকারে শুনবেন এই বিষয়টা আমরা ম্যাথমেটিক্সে আমাদের কলেজে যেভাবে এটা করে থাকি এই পাঠ পরিকল্পনা ম্যাথমেটিক্সের প্লিজ মনোযোগ সহকারে শুনবেন এটা সবারই দরকার এই পাঠটা আপনারা দয়া করে কেউ মিস করবেন না হ্যাঁ এটা খুবই জরুরি একটা আলোচনা যারা বিশেষ করে ম্যাথমেটিক্স আমাদের কলেজ হোক বাইরের কলেজগুলো হোক সরকারি হোক বা সরকারি যে কোনো কলেজ হোক এটা একটু শুনবেন এই বিষয়টা আমাদের কলেজে প্রচলিত পাঠ পরিকল্পনাটা আমি ম্যাথমেটিক্সের আলোচনা করব ফর্মেটটা তার আগে একটা কথা বলে নিচ্ছি আপনারা ইতিমধ্যেই শুনে থাকবেন যে এন থেকে এন থেকে আমাদের একটা পাঠ পরিকল্পনার ফর্মেট এবং পাঠ পরিকল্পনা শিক্ষক নির্দেশিকা দেয়া আছে সেইটা সম্পর্কে আপনারা জেনে থাকবেন সেইটা আসলে আমরা টিটি কলেজে এখনও ব্যবহার করি না সেটা আপনাদেরকে আমি দেখাবো ফর্মেটটা দেখাবো এবং ওই ফর্মেটের একেবারে প্র্যাকটিক্যাল পাঠ পরিকল্পনাই আপনাদের দেখাবো হ্যাঁ আবার আমাদের প্রচলিত পাঠ পরিকল্পনাটা আপনাদের দেখাবো দুইটাই দেখাবো এই জন্য যে আপনারা যেন দুইটা কম্পেয়ার করেন এবং যেন দুইটাই আপনাদের নলেজে থাকে আপনারা আপনাদের ক্লাসে গিয়ে যেন ওইটা অবলম্বন করতে পারেন আর এখানে পাঠ পরিকল্পনা শিখার জন্য কিভাবে পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করতে হয় সেটা আসলে ওইটা সুইটেবল না এন সি টিভি কর্তৃক যেটা প্রস্তুতকৃত সেটা পাঠ পরিকল্পনা শিখার জন্য সুইটেবল না শিখার জন্য সুইটেবল হচ্ছে টিটি কলেজ কর্তৃক যেটা প্রচলিত এটা আর ওইটা হচ্ছে আপনাদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে যখন ক্লাস নেবেন তখন সংক্ষিপ্ত আকারে একটা পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করে নিয়ে যাবে আপনারা তো আমাদের টিটি কলেজের যেটা শেখানো হবে এত বড় পাঠ পরিকল্পনা করতে বোরিং ফিল করেন বা পারেন না সবার জন্য আর এই জন্য সরকারিভাবে এন সি টিভি কর্তৃক আপনাদের জন্য ছোট্ট পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে ওইটা আপনারা তখন করে নিয়ে যাবে হ্যাঁ তো আমি দুটি আপনাদেরকে দেখাই দেবো আমার পরবর্তী লেসনে পরবর্তী ক্লাসে সেটা থাকবে ওইটার আলোচনাটা থাকবে 
আমি আজকে আমাদের টিচার্স ট্রেনিং কলেজে আমরা যে ম্যাথমেটিক্সের জন্য পাঠ পরিকল্পনাটা আমরা অবলম্বন করে থাকি সেটা নিয়ে আলোচনা করতেছি একটু মনোযোগ সহকারে শুনবেন সবাই প্রথমত থাকে বিদ্যালয়ের নাম পাঠ পরিকল্পনা নাম্বার এক আপনি প্রথমটা এটা যখন দ্বিতীয়টা করবেন তখন দুই তৃতীয়টা করবেন তখন তিন চতুর্থটা করবেন তখন চার এইভাবে এগিয়ে যাবেন আপনাকে দুইটা সাবজেক্টে টোটাল নব্বইটা সম্ভবত ফর্টি ফাইভ ফর্টি ফাইভ পঁয়তাল্লিশটা করে করতে হবে এটা অর্থ এক দুই তিন করে পঁয়তাল্লিশ পর্যন্ত যাবে তো এবার আসেন প্রথমে থাকে কি বিদ্যালয়ের নাম তারপরে বাম পাশে এবং ডান পাশ বাম পাশে থাকে শিক্ষক রুল শিক্ষা বর্ষ শ্রেণী শিক্ষার্থী সংখ্যা ডান পাশে থাকে বিষয় পাঠের বিষয় তারপর হচ্ছে তারিখ সময় এখানে বিষয়টা হলো শিক্ষকের পরিচয় পাঠের পরিচয় শিক্ষকের পরিচয় বা ক্লাসরুমের পরিচয় আর পাঠের পরিচয় শ্রেণীকক্ষের পরিচয় পাঠের পরিচয় এই দুই জিনিস পর্যায়ক্রমে পাশাপাশি থাকে এটা হলো প্রথম সেকশন আমাদের ম্যাথমেটিক্সের পাঠ পরিকল্পনার পরিচিতি পর্ব প্রথম সেকশন অর্থাৎ পরিচিতি পর্বের অংশটা এটা এবার আমরা যাচ্ছি দ্বিতীয় অংশে আমরা শিখন ফল লিখে থাকি এই শিখন ফলে কি থাকে শিখন ফলে সাধারণত আমরা এইভাবে লিখি এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা তারপর দু তিনটে দুটা থাকে তো এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা এখানে দেখেন আপনি যে কয়েকটা শিখন ফল নির্ধারণ করবেন অর্থাৎ আজকে শিক্ষার্থীদেরকে যা যা পড়াবেন যে কয়েকটা টপিক্স নির্ধারণ করেছেন সে কয়েকটা টপিক্স এখানে পর্যায়ক্রমে লিখবেন যেমন ধরেন আমি যদি বলি এরকম আমি আজকে সংযোগ সেট কি ম্যাথমেটিক্স থেকে একটা এক্সাম্পল বলতেছি আপনাদের বুঝার জন্য এক নম্বর আমি লিখবো সংযোগ সেট কি তা বলতে পারবে এক নম্বর দুই নম্বর লিখব সংযোগ সেট ও সেট সেটের মধ্যে উদাহরণ সহ পার্থক্য করতে পারবে বা পার্থক্য বর্ণনা করতে পারবে তিন নম্বর লিখব সংযোগ সেট ও সেট সেটের সমস্যার সমাধান করতে পারবে বা সংযোগ সেট ও সেট সেট সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করতে পারবে আপনারা যদি লক্ষ্য করে থাকেন আমি এখানে শিখন ফল নির্ধারণ করলাম কয়টা একটা দুইটা তিনটা এটা হচ্ছে আমার শিখন ফলের অংশ বা দ্বিতীয় অংশ এখানে আমি যে তিনটা শিখন ফল নির্ধারণ করলাম এই তিনটা শিখন ফল আমি উপস্থাপনায় গিয়ে অবশ্যই বাস্তবায়ন করব প্রথমত এবং সিকুয়েন্সিয়াল আমি উপস্থাপন গিয়ে প্রথমত আমার পরবর্তী ধাপটাই উপস্থাপন উপস্থাপন গিয়ে প্রথমত আমি এক নাম্বার যে সংযোগ সেট কি বলতে পারবে এই প্রশ্নটার উত্তরটা আগে লিখব এখন কিভাবে লিখবো সেটা উপস্থাপনায় বলব জাস্ট এই প্রশ্নটার অবতারণ আগে করতে হবে উত্তরটা আগে নিয়ে আসতে হবে দুই নম্বর সংযোগ সেট ও সেট সেটের পার্থক্য বর্ণনা করতে পারবে ঠিক এই দুই নম্বর প্রশ্নটার অ্যান্সার উপস্থাপনার দুই নম্বরে নিয়ে আসতে হবে তারপর তিন নম্বর সংযোগ সেট ও সেট সেট সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করতে পারবে এই তিন নম্বর জিনিসটা অবশ্যই পর্যায়ক্রমে উপস্থাপনার তিন নম্বরে আলোচনায় আনতে হবে এবার আসেন উপস্থাপনায় এবার আসেন যাই আমরা উপস্থাপনায় যাব হুম তার আগে আমি যখন এই শিখন ফল নির্ধারণ করলাম শিখন ফল নির্ধারণ করে আমি ক্লাসে আসলে চলে যাব তো ক্লাসে গিয়ে কি করব দেখেন প্রথমত পাঁচ সূচনা করব পাঁচ সূচনা শুরু করে দিব পাঁচ সূচনা কি হবে লক্ষ্য করেন আমি প্রথম যে তিনটা শিখন ফল নির্ধারণ করেছি ওগুলো মাথায় রেখে কিন্তু আমাকে এগিয়ে যেতে হবে তো ধরে নিলাম ওগুলো আমার মাথায় আছে এইবার দেখেন স্ট্রাকচারটা দেখে ধাপ প্রথমে হচ্ছে ধাপ কি এটা শুরু প্রথমে আসবে ধাপ প্রথম ধাপটা হচ্ছে আমার পাঁচ সূচনা দ্বিতীয় আমি কয় মিনিট নিব আমি জাস্ট একটা লিখে রাখলাম পাঁচ মিনিট তৃতীয় শিক্ষকের কাজ আসলে এখানে শিক্ষক কি কি করবেন এখানে চতুর্থ শিক্ষার্থীর কাজ শিক্ষক কি কি করবেন পঞ্চম উপকরণ তিনি এই কাজগুলো করতে কি কি উপকরণ ব্যবহার করবেন সেগুলো নাম এই জায়গাটায় লিখতে হবে আপনাকে এখন আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে দিয়ে যাচ্ছি 
আপনি একটু গভীর মনোযোগ সহকারে শুনবেন এই বিষয়টা আপনারা প্রায় ভুল করে থাকেন এই জায়গাটায় পাত্রীকে আমাদেরকে বারবার কেটে দিতে হয় বারবারই এই বিষয়টা এই জায়গাটা কাটতে হয় আপনাদের কেটে কেটে ঠিক করতে হয় একটু মনোযোগ সহকারে শুনলে এই বিষয়টা হয় না এই জন্য আপনি মনোযোগ সহকারে এই জায়গাটা শুনবেন যেন আপনাদের জিনিসটা বারবার কাটতে না হয় দেখেন কি লিখা আছে আজকের পাঠের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ আজকের পাঠের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ ও পূর্ব জ্ঞান যাচাইয়ের জন্য শিক্ষার্থীদের নিকট নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো করব বা নিম্নলিখিত প্রশ্নের মাধ্যমে অগ্রসর হব ল্যাঙ্গুয়েজটা যেইভাবেই লিখেন এক প্রশ্নটা কি হতে পারে এই প্রশ্নটা হবে আজকে আপনি এই যে এখানে বলেছিলেন এখানে বলেছিলেন কি সংযোগ সেট কি তা বলতে পারবে এরকম কথা বলেছিলেন আপনি তো এই দেখেন সংযোগ সেট তার মানে হচ্ছে সেট শিখনের জন্য যা যা দরকার পূর্বজ্ঞান হিসাবে সেই জায়গাটা আপনাকে এখানে কতগুলো প্রশ্নের মাধ্যমে নিয়ে আসতে হবে যেমন ধরেন আমি সে ফর এক্সাম্পল হিসাবে আমি বললাম এখানে হতে পারে দুইটা প্রশ্ন হতে পারে তিনটা প্রশ্ন হতে পারে চারটা প্রশ্ন এই কতগুলো প্রশ্ন করে তাদের পূর্বজ্ঞানটা আপনি যাচাই করে আপনি সরাসরি আজকের আলোচনায় চলে আসবেন শিরোনামে চলে আসবেন হতে পারে কি যে তোমরা কি আপনি কয়েকটা বই একত্রে নিলেন হাতে যেহেতু সেট পড়াবেন কয়েকটা বই হাতে নিলেন এই পাঁচ সর্বপ্রথম প্রথম ব্যাঞ্চে বসা পাঁচজন ছাত্র কাছ থেকে আপনি পাঁচটা বই হাতে নিলেন পাঁচটা বই হাতে নিয়ে বললেন এই প্রথমে প্রথম ছাত্র কাছ থেকে দ্বিতীয় ছাত্র কাছ থেকে তৃতীয় ছাত্র কাছ থেকে চতুর্থ ছাত্র কাছ থেকে পঞ্চম ছাত্র কাছ থেকে হ্যাঁ হাত থেকে বই নিলেন বই নিয়ে বললেন যে এই যে পাঁচটা বই একসাথে করলাম এটা কি হলো বলো তো বই তারা হয়তো বলবে স্যার কতগুলো বই কেউ বলবে স্যার বইয়ের সেট আচ্ছা বইয়ের সেট ঠিক আছে বইয়ের সেট তাহলে আমি জাস্ট একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি আপনাকে ছোট্ট করে সংক্ষিপ্ত আকারে এইভাবে আপনি অবতারণা করবেন পিছনের তার এই জ্ঞান পূর্ব জ্ঞান আছে কিনা আজকের পাঠটা তাকে যে আমি পরিচালনা করব বা পাঠদান করব এই পাঠটা রিসিভ করার জন্য আজকের পাঠের উপযোগী জ্ঞান তার আছে কিনা সেটা এখানে আপনি যাচাই করবেন সেই ক্ষেত্রে আজকের পাঠের উপযোগী জ্ঞান আছে কিনা এটা যাচাই করতে গেলে আজকের পাঠের র মেটেরিয়ালস বা কাঁচামাল বা আজকের পাঠের ব্যাকগ্রাউন্ড অথবা আজকের পাঠের ইমিডিয়েট আগের পাঠে হ্যাঁ যে নলেজগুলো তারা নিয়েছিল সেই নলেজগুলোর সাথে আজকের পাঠটাকে আপনি সামঞ্জস্য করে দিবেন সমন্বয় করে দিবেন হ্যাঁ এটাই এখানে আসলে মূল কাজটা তো তারা বলতে পারে হ্যাঁ স্যার যে বইগুলো নিয়েছেন বইয়ের সেট আচ্ছা তোমরা কি এই জাতীয় এর জন্য প্রশ্ন করেন এই জাতীয় কোনো সেট হ্যাঁ সেট দ্বারা সূচিত করা হয় এই জাতীয় কোনো কিছু কি তোমাদের বাসায় আছে তোমরা কি বলতে পারো কেউ এক্সাম্পল দিতে পারো তারা হয়তো বলবে জি স্যার পারি কেউ বলবে না স্যার পারি না তো ঠিক আছে যারা পারো না তারা শোনো যে বলতে পারে তাকে বলেন হ্যাঁ তুমি বলো তো তুমি কি বলতে চাও বলো ও হয়তো বলতে পারে স্যার আমাদের বাসায় একটা ইয়ে আছে সোফা সোফা সেট সোফা সেটকে আমরা সোফা সেট বলি তো ওইটা একটা সেট আচ্ছা ঠিক আছে সোফা সেট তো একটা মেয়েকে আচ্ছা তোমরা মেয়েরা বলো তো তোমরা কি এরকম কোনো সেট তোমরা যে গৃহস্থালীর জিনিস ব্যবহার করো এগুলো কিন্তু এইগুলো কি কোনো সেট বা এই যে কিছু তোমরা দেখো বা পাও জি স্যার পাই মেয়েরা বলতে পারে স্যার আমরা কাপ্রিসের সেট পাই চামিসের সেট পাই ইত্যাদি জি হ্যাঁ কেন চামিসের সেট বলো স্যার একই জাতীয় কতগুলো চামিস বা একই কাজ সম্পূর্ণ করবে এই জাতীয় কতগুলো জিনিসের একসাথে এই যে একসাথে এটা কি আসলে চামিসের সেট তাহলে ওকে তোমরা তো বুঝতে পেরেছো যদি একই জাতীয় কিছু চামিস একই জাতীয় কিছু সোফা মানে বসার আসন একই জাতীয় কিছু বই একসাথে মিলে বইয়ের সেট সোফার সেট চামিসের সেট হয় কাপ্রিসের সেট হয় তাহলে হ্যাঁ একই জাতীয় বা এই জাতীয় কতগুলো সংখ্যা কতগুলো ব্যক্তি কতগুলো বস্তু যদি একসাথে মিলে তাহলে কি আমরা সেট বলতে পারি না হ্যাঁ স্যার পারি তাহলে এটা কি আমরা কিসের সেট বলতে পারি কে বলতে পারো হয়তো ছাত্র বলে দেবে জি স্যার বলতে পারি এটা কি সংখ্যা সেট বলে তো ঠিক আছে চলো আজকে আমরা এই সংখ্যা সেটের উপর আলোচনা করব এই কথা বলে তাহলে এসো আজ আমরা হ্যাঁ সেট নিয়ে আলোচনা করি এই বলে আজকের আলোচনা সেট বা সংযোগ সেট এই কথা বলে পাঁচ শিরোনাম আমরা বোর্ডে সাথে সাথে লিখে দিব যে আজকের আমাদের আলোচনা সেট এবার কি করবে দেখেন শিক্ষার্থীর কাজ শিক্ষার্থীরা অবশ্যই সাথে সাথে ওই যে স্যার যে প্রশ্নগুলো উত্তর দিয়েছিলেন এগুলোর প্রত্যাশিত উত্তর তো স্যার ছাত্ররা দিয়েছে নি হ্যাঁ তো এই শিক্ষক এবং ছাত্রর পারস্পরিক ইন্টারাকশনের মাধ্যমে আমরা 
আসলে এই শিরোনামটা নিয়ে আসলাম এবং এটা বোর্ডে লিখে দিলাম হ্যাঁ এখানে প্রয়োজনীয় উপকরণ থাকলে সেটা আমরা লিখে দেব এটাই হচ্ছে গণিতের পাঠ সূচনা একটা ক্লাসে আশা করি বুঝতে পারছি এবার আমরা যাচ্ছি শিখন শেখানো কার্যক্রম বা টিচিং লার্নিং প্রসেস অথবা পাঠ তান কার্যক্রম কার্যাবলী বা উপস্থাপন এটা উপস্থাপন বললে তো এখানে দেখেন কি কি করতে হবে ওই যে আমি একটু আগে লক্ষ্য করেছেন ওনারা যে আমি শিখন ফল নির্ধারণ করেছিলাম তিনটা মনে আছে নিশ্চয়ই ওই তিনটা শিখন ফল লক্ষ্য করেন ওই তিনটা শিখন ফল কি কি ছিল আমি আরেকটু বলি প্রথমটা বলেছিলাম সংযোগ সেট কি বলতে পারবে দ্বিতীয়টা বলেছিলাম সংযোগ সেট ও সেট সেটের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করতে পারবে তৃতীয়টা বলেছিলাম সংযোগ সেট ও সেট সেটের সম্পর্কিত সমস্যা সমাধান করতে পারবে এখানে দেখেন এই যে বিষয়গুলো আমি নির্ধারণ করেছিলাম এগুলো এখন আমি আলোচনা করব ক্লাস নিব সহজ কথায় আমি এখন ক্লাসে আলোচনা করব উপস্থাপন করব এই যে কিভাবে নিম্নলিখিত কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে আজকের পাঠে অগ্রসর হব কৌশলগুলো কি হতে পারে আমি মিনি লেকচার দিলাম হতে পারে আমি তথ্য কোনো তথ্য সরবরাহ করলাম হতে পারে আমি উপকরণ সরবরাহ করলাম হতে পারে আমি কর্মপত্র সরবরাহ করলাম হতে পারে আমি ছবি ব্যবহার করলাম হতে পারে ভিডিও ব্যবহার করলাম হতে পারে আমি কোনো গল্প বললাম ইত্যাদি ইত্যাদি হতে পারে আমি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন দেখালাম হতে পারে আমি আমি এই জাতীয় অর্থাৎ তাদের শিখন সহায়ক যে কোনো উপকরণ ব্যবহার করলাম এগুলো ব্যবহার করে আমি তাদেরকে আমার পাঠের সাথে সম্পর্কিত করলাম অবাস্তবতাকে বাস্তবতা দান করলাম বিমূর্ততাকে মূর্ততা দান করলাম করে আমি আমার যে কাজ হবে এখানে এখানে আমি ওই যে শিখন ফলের যে তিনটা প্রশ্ন উত্তর নির্ধারণ করেছি তিনটা প্রশ্নের উত্তরই এই যে দেখেন এক নং প্রশ্ন উত্তর দুই নং প্রশ্ন উত্তর তিন নং প্রশ্ন উত্তর এই তিনটা প্রশ্নের উত্তরই পর্যায়ক্রমে অবশ্য অবশ্যই শিখন ফলে থাকতে হবে আবারও বলছি এই শিখন শিখন শেখানো কার্যাবলীতে সরি শিখন শেখানো কার্যাবলীতে শিখন ফলে নির্ধারিত তিনটা শিখন ফলকে অবশ্যই এখানে আলোচনা আনতে হবে এবং পর্যায়ক্রমিকভাবে সিকুয়েন্সিয়াল কখনো দ্বিতীয়টা আগে তৃতীয়টা আগে এরকম হবে না প্রথমটাই আগে আলোচনা করতে হবে দ্বিতীয়টাই তারপরে দ্বিতীয় অবস্থানে আলোচনা করতে হবে তৃতীয়টাই তৃতীয় অবস্থানে আলোচনা করতে হবে এভাবে আমি এগিয়ে যেতে হবে এবং আপনি দেখেন আমি কীভাবে এগিয়ে যাব এটা আমার উপর ডিপেন্ড করবো আমি কী উপকরণ ব্যবহার করবো এটা আমার উপর ডিপেন্ড করবো আমি কী পদ্ধতি ব্যবহার করবো আমার উপর ডিপেন্ড করবো আমি কি কৌশল ব্যবহার করবো আমার উপর ডিপেন্ড করবে তবে আমার লক্ষ্য রাখতে হবে ক্লাস ক্লাসটা হবে টিচার বেস্ট নয় এটা হবে স্টুডেন্ট সেন্টার্ড ক্লাসরুম ক্লাস অর্থাৎ ছাত্র কেন্দ্রিক ক্লাস ছাত্রদেরকে অংশগ্রহণ করাতে হবে ইন্টারঅ্যাক্টিভমূলক হবে স্টুডেন্ট টিচার ইন্টারঅ্যাক্টিভমূলক হবে আমি এই কথাটা এইভাবে বলি ইন্টারঅ্যাকশন বিটুইন টিচার টু স্টুডেন্ট ইন্টারঅ্যাকশন বিটুইন স্টুডেন্ট টু স্টুডেন্ট ইন্টারঅ্যাকশন বিটুইন টিচার টু স্টুডেন্ট টু টিচার এভাবে এগিয়ে যেতে হবে তো আসে এখানে কি করতে হবে আমি যে পদ্ধতিতে অবলম্বন করি না কেন যাই করি না কেন কর্মপত্র দিয়ে উপকরণ ব্যবহার করি যাই করি না কেন আমাকে প্রথম প্রশ্ন উত্তরটা প্রথমে নিয়ে আসতে হবে সেই ক্ষেত্রে আমি এটার জন্য একটা টাইম টেবিল আমার মনে মনে নির্ধারণ করে রাখতে পারি এখানে তো টোটাল পঁচিশ মিনিট বা তিরিশ মিনিট আমি নির্ধারণ করে রাখলামই আমার টোটাল সময় কত তার উপর পঞ্চাশ মিনিট না চল্লিশ মিনিট না পঁয়ত্রিশ মিনিট না তিরিশ মিনিট তার উপর ভিত্তি করে এগুলো নির্ধারণ করা লাগবে যে কোনটাতে কোন পরিমাণ সময় আমি দিব প্রশ্নের লাইন লেন্থ একটা বিষয় আছে যে কোন প্রশ্নটাকে বাস্তবায়ন করার জন্য কতটুকু সময় দেওয়া লাগবে ঠিক সেই অনুসারে আমি সময়টা দিব এখন এক নং শিখন ফলের উত্তরটা আমি এখানে দিব বা লিখব বা মিনি লেকচার দিব বা তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসবো যেভাবে হোক আমি এক নং প্রশ্ন উত্তরটা এখানে বাস্তবায়ন করব তারাও এখানে অংশগ্রহণ করবে আমার সাথে তারাও বসে থাকবে না আর শুধু আমি লেকচার মেথডেই ক্লাস চালিয়ে যাব না আমিও বলবো তারাও বলবে তারা অংশগ্রহণ করবে আমি অংশগ্রহণ করবো অর্থাৎ আমার টেকনিক বা কৌশল বা পদ্ধতিতেই হবে এরকম যেন তারা বসে না থাকে তাদেরকে অংশগ্রহণ করাতে পারি তাদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে যেন আমি আগাতে পারি এভাবে আমাকে আগাতে হবে ক্লাসটা প্রথম প্রশ্ন উত্তরটা এভাবে সলিউশনে যেতে হবে আশি দিন দুই নম্বর প্রশ্ন উত্তরটা আমি শিখন ফলে যে দুই নম্বর প্রশ্নটা নির্ধারণ করেছিলাম এখানে শিখন ফলে প্রথম প্রশ্নটা কি নির্ধারণ করেছিলাম আমি বলেছিলাম সংযোগ সেট কি তা বলতে পারবে তাহলে সংযোগ সেট বোঝার জন্য যা যা লাগে এখানে আমি আলোচনা করব তাদের অংশগ্রহণে এবার দুই নম্বরটা প্রশ্নটা আমি নির্ধারণ করেছিলাম সংযোগ সেট ও সেট সেটের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করতে পারবে তাহলে উদাহরণ সব পার্থক্য তাহলে দুই নম্বর প্রশ্নের ওই যে সংযোগ সেট এবং সেট সেট বুঝাব তারপর উদাহরণ দিব এবং এইগুলো পার্থক্য তাদেরকে যতটা থাকে ভালোভাবে 
বুঝাবো বুঝাবো বলতে আমি বুঝাবো তা না তাদের অংশগ্রহণও ক্লাসটা পরিচালনা করব তারাও তাদের তারাও অংশগ্রহণ করবে আমি অংশগ্রহণ করব আমি শুধু লেকচার মেথডই না তাদের কাছ থেকে কিছু তথ্য আনবো আমার কাছ থেকে কিছু তথ্য দিব তারা যদি যদি পারে তাদেরটাকে আমি সমন্বয় করে দিব বা আমি কি নিয়ে গেলাম তাদের জন্য প্রস্তুত করি সেটাও আমি তাদেরকে দেখাবো এবং সমন্বয় করে দিব এই কাজগুলো আমি করব দুই নং শিখন ফলের উত্তর হিসাবে এই প্রয়োজনে বিডিও দেখাবো প্রয়োজনে আমি তথ্য দিব প্রয়োজনে উপকরণ দেখাবো প্রয়োজনে ছবি দেখাবো ইত্যাদি ইত্যাদি যেভাবে হোক প্রয়োজনে আমি টেক্সট লিখবো যে লিখা আমার টেক্সট যা বইয়ে আমার যে লেখাগুলো আছে সেগুলো লিখবো যা যা লাগে সব করবো তারপর তিন নং শিখন ফলের উত্তর আমি এই এই দেখেন শিখন শেখানো কার্যক্রমের মধ্যে আমার পরবর্তীতে আসবে তিন নং শিখন ফলের উত্তর এই তিন নং শিখন ফলের উত্তরটাও সেম আমি এখানকার কোন পদ্ধতি অবলম্বন করবো লেকচার দিব দিলে মিনি লেকচার তথ্য দিব তারপর উপকরণ ব্যবহার করবো ছবি ব্যবহার করবো বিডি প্রদর্শন করব কি করব এবং সব কিছুতেই তাদেরকে আমি অংশগ্রহণ করাবো শিক্ষক শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে এই প্রশ্নটার উত্তরটাও আমি সাফল্যজনকভাবে শেষ করব পর্যায়ক্রম পর্যায়ক্রমিকভাবে তিনটা প্রশ্ন উত্তরই আমি এমনভাবে শেষ করব যেন তারা বুঝতে পারে তারপর আমি তিনটা প্রশ্ন উত্তর শেষ করি এই জায়গাটা তাদেরকে একটা কাজ দিব হতে পারে সেটা দলীয় কাজ হতে পারে জোড়ায় কাজ হতে পারে একক কাজ তবে আমি সাধারণত দলীয় কাজ এবং জোড়ায় কাজ দেওয়ার জন্য আমরা বেশি আপনাদেরকে এনকারেজ করি তো শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে বাক করে দিব এবং এখানে তাদেরকে আমি কাজগুলো দিব এখানে কি শ্রেণী বা দল নেতা শ্রেণীর নেতা সাহায্য করবে এবং তারা দলে বাঘ হতে হ্যাঁ প্রয়োজনীয় সু হেল্প করবে শিক্ষককে পাশে বাহিরে থেকে আওয়াজ আসতেছে বোধ হয় বিল্ডিংয়ের কাজ করতেছে সরি আমি তাড়াতাড়ি শেষ করে দেব তো তারপরে দেখেন শিখন যা চাই বা মূল্যায়ন এই জায়গাটাকে শিখন যা চাই বা মূল্যায়ন এই জায়গাটা আরেকটা নাম হচ্ছে মূল্যায়ন এখানে দশ মিনিটের জন্য রাখা দশ মিনিট রাখা হয়েছে এবং এখানে কি আজকের পার্টি শিক্ষার্থীরা কতটুকু আয়ত্ত করতে পেরেছে তা যাচাই করার জন্য নির্মিত সমস্যাগুলো দিব লক্ষ্য করেন একটু আরেকটা কথা আগের স্লাইডটা একটু কথা বাকি আছে এই যে আমি শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে বাক করে নিজের দলীয় কাজটা দিব তারা করবে দলীয় কাজটা এবং পরবর্তীতে তাদের মাধ্যমে এই দলীয় কাজটা আমি আমার ক্লাসে উপস্থাপন করার ব্যবস্থা করব উপস্থাপন অবশ্যই করব এবং প্রয়োজন তাদেরকে ধন্যবাদ দিব তাদেরকে মোটিভেট করব যা যা করা লাগে সেটা করব এটা শিক্ষক হিসাবে আমার দায়িত্ব তো যেটা বলছিলাম এখানে তারপর অংশটা পরবর্তী অংশটা কি হবে মূল্যায়নের অংশ হবে শিখন যাচাইয়ের অংশ হবে যা আজকে আমরা যে পাঠটা দান করলাম সে কতটুকু শিখতে পারলো জানতে পারলো বুঝতে পারলো সেটা জানার জন্য আমি এখানেও কিছু একটা সময় রাখলাম দশ মিনিট এখানেও দেখেন কতগুলো প্রশ্ন দিব আজকের পার্টি শিখেছে কতটুকু আয়ত্ত করতে পেরেছে তা যাচাইয়ের জন্য নিম্নলিখিত সমস্যাগুলো সমাধান করতে দিব আমি একটা সমস্যা দেবো দুইটা সমস্যা দেবো তিনটা সমস্যা দেবো একটু লক্ষণীয় যে এই সমস্যাগুলো যেন তারা মুখেই সলভ করে ফেলতে পারে আপনি এক কথায় উত্তর টাইপের প্রশ্ন এখানে দিবেন এখানে বড় কোনো প্রশ্ন উত্তর দিবেন না হ্যাঁ এখানে আমরা যদি বলি জ্ঞানমূলক অনুধাবনমূলক প্রয়োগমূলক উচ্চতর চিন্তন দক্ষতামূলক যদি চিন্তা করি সৃজনশীল তাহলে আমরা এখানে জ্ঞানমূলকটাই দিব বেশি ব্যবহার করব আর যদি প্রয়োগমূলক কিছু হয় তাহলে প্রয়োগমূলক যদি কিছু হয় তাহলে আমরা যেটা করব সেটা হলো দেখেন আমরা যদি প্রয়োগমূলক কোনো প্রশ্ন এখানে তাদেরকে দেই বা গণিত তো সব কিছুই প্রয়োগমূলক অবশ্যই আমাদেরকে দিতে হবে প্রয়োজন সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে তার লাইন লেন দৈর্ঘ্যটা প্রশ্নটা খেয়াল রাখতে হবে যেন সে মুখে মুখে উত্তরটা আমাকে বলে দিতে পারে অথবা মানে খাতা কলম ব্যবহার না করে চিন্তা করে বলে দিতে পারে দৈর্ঘ্য দশ প্রশ্ন পাঁচ বলে ক্ষেত্রফল করতো দশ ইন্টু পাঁচ পাঁচ দশে পঞ্চাশ এরকম ছোট্ট 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 প্রশ্ন দিব যেন তারা বলতে পারে তবে হ্যাঁ এই জিনিসগুলো অবশ্যই আমার আজকের আলোচনাধীন আলোচনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হইতে হবে এই প্রশ্নগুলো শিখন ফল বা শিখন যাচাইয়ের সরি শিখন সরি শিখন মূল্যায়ন বা শিখন যাচাইয়ের প্রশ্নগুলো এইরকম হইতে হবে আর শিক্ষার্থীরা সমস্যাগুলো সমাধান করবে আমি প্রশ্ন দিলে প্রশ্ন সমাধান করবে আমি যদি ছোট্ট অঙ্ক দিয়ে অঙ্ক সমাধান করবে এইভাবে আমরা তাদের কাছ থেকে ফিডব্যাকগুলো নিব এবং প্রয়োজনে তাদের যেখানে সমস্যা হয়েছে সেখানে আমরা কিছু কথা বলে দিব যে তোমরা এখানে এই সমস্যাটা তোমাদের হয়েছে এটা তোমরা আর করবে না যেমন আমরা ফিডব্যাকে কী কী দিতে পারি একটু লক্ষ্য করেন যেমন শিখান সেখানে কার্যক্রম চলাকালীন আমরা সকল কাজকে মূল্যায়নে আনতে পারি এই যে আমরা শিখন শেখানো কার্যক্রমটা পরিচালনা করলাম এতক্ষণ এগুলো তো মূল্যায়ন করা লাগবে না তোমার তারা কী শিখল আমি বুঝবো কীভাবে হ্যাঁ সেই জন্য আজকের পাঠের উপর ভিত্তি করে আজকের পাঠের অন্তর্ভুক্ত আজকের পাঠের রিলেটেড কিছু 
প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীদের কাজকে আমি মূল্যায়ন করব এক বা ক্লাসটা কতটা রিসিভ করলো সেটাকে আমি মূল্যায়ন করবো এখানে প্রশ্নগুলো করি হ্যাঁ এটা হতে পারে দুই মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থী কতটুকু শিখলো এবং শিখন কাঙ্ক্ষিত মানের হয়েছে কিনা তা আসলে আমি জানতে পারি আমি এজ এ টিচার শিক্ষক হিসাবে আমি যে মূল্যায়ন করলাম আমার ক্লাসটা শিক্ষার্থীদের সত্যিকার অর্থে বুঝতে পেরেছে কিনা কতটা বুঝতে পেরেছে বা তাদের কোথাও ডিফিকাল্টিস বা ঘাটতি আছে কিনা সেটা আমি বুঝতে পারবো এই এখানে মূল্যায়নের মাধ্যমে তারপর তিন নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে মূল্যায়নের ফলে শিক্ষার্থীর শিখন জড়তা যদি থাকে আমি সেটা বুঝতে পারবো এবং মূল্যায়ন জড়তা থাকলে সেটা দূর করার ব্যবস্থা করতে পারবো তাদের মূল্যায়ন ভীতি যদি থাকে সেটা দূর হবে এবং তাদের ভালো পাথাভ্যাস গড়ে উঠবে এটার সাহায্যে মূল্যায়নের সাহায্যে তাদের ভালো পাথাভ্যাস গড়ে উঠবে তারা শিক্ষকের সাথে ইন্টারাকশন করার একটা সুযোগ পাবে শিক্ষকের প্রশ্নগুলো উত্তর দেওয়ার সুযোগ পাবে শিক্ষকের কাছাকাছি যাওয়ার সুযোগ পাবে শিক্ষকের সাথে ভালো সম্পর্ক বন্ধুত্ব সুলভ সম্পর্ক তৈরি হওয়ার একটা ভালো সুযোগ এই জায়গাটায় আসলে থাকে একজন শিক্ষক শিক্ষার্থীকে পছন্দ করা ভালো লাগা হ্যাঁ তার কথাকে মূল্যায়ন করা একটা ক্ষেত্র তৈরি হয় মূল্যায়নের মাধ্যমে কিন্তু তারপর হচ্ছে শিক্ষার্থীর কাজ মূল্যায়ন করে এর উপর নিয়মিত শিখন সহায়তা দেওয়া যায় এই শিখন মূল্যায়নের মাধ্যমে আমি শিক্ষার্থীর কাজকে মূল্যায়ন করলাম এবং শিখন সহায়তা আরও কি কি তাদের দরকার কোন জায়গাটা আসলে তাদেরকে ট্রিটমেন্ট করা দরকার সেই জায়গাটা আমি তাদেরকে বলে দিতে পারি এই শিখ এই মূল্যায়নের মাধ্যমে তো এবং সর্বশেষ আমি ফলো আপ হিসাবে তাদের যেটা করতে পারি সেটা হলো সমাপ্তি একটা বক্তব্য দিতে পারি হ্যাঁ দেখেন ও সমাপ্তি বক্তব্য দিব তার আগে তাদেরকে একটা বাড়ির কাজ দিব তবে খেয়াল রাখতে হবে যে বাড়ির কাজটা অবশ্যই হবে সৃজনশীল টাইপের অবশ্যই হবে বাড়ির কাজটা সৃজনশীল টাইপের প্রশ্ন আমরা আপনাদেরকে বলে থাকি বাড়ির কাজটা দেন এমন যেমন আমি যদি নন ম্যাথমেটিক্স নন ম্যাথমেটিক্স সাবজেক্টের জন্য বাড়ির কাজের কথা বলি তাহলে বলবো যে আপনারা সৃজনশীল টাইপের একটা বাড়ির কাজ দিবেন ম্যাথমেটিক্সও সৃজনশীল টাইপের দিবেন নন ম্যাথমেটিক্সও সৃজনশীল টাইপের দিবেন তবে আপনারা খেয়াল রাখবেন যে আপনি বই থেকে হুবহু ডেটাটা না দিয়ে বইয়ের প্রশ্নটা হুবহু না দিয়ে আপনি প্রশ্ন একটা বানিয়ে দিন অথবা বই থেকে দিলেও তার আরও উচ্চতর চিন্তন দক্ষতার প্রশ্ন বাড়ির কাজে দিবেন সৃজনশীলের সর্বোচ্চ চিন্তন দক্ষতার প্রশ্ন বাড়ির কাছ থেকে দিবেন গণিতের ক্ষেত্রে আপনি বই থেকে দিতে পারেন আপনি অ্যাকাউন্টিংয়ের ক্ষেত্রে বই থেকে দিতে পারেন কিন্তু অন্যান্য সাবজেক্টগুলোতে সাধারণত বই থেকে হুবহু না দিয়ে ওই একই টাইপের জাজকে পড়ালেন ওইটার উপর ভিত্তি করে বা ওইটাই ভালোভাবে বোঝার জন্য আপনি প্রশ্নটা ঘুরিয়ে দেন এমনভাবে প্রশ্নটা দেন তারা যেন আজকে যা পড়ালেন হ্যাঁ ওইটাই তারা কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার করে আপনার প্রশ্নটার উত্তর খুঁজে পাওয়ার জন্য তারপর আমরা সর্বশেষ পাঠ সমাপ্তির ঘোষণা করব যে একটু আগে বললাম যে আমি শিখ কি করব ফলো আপ হিসাবে আমি বক্তব্য দিয়ে তারপর এই পাঠ সমাপ্তিটা ঘোষণা করব ঠিক আছে এরকম হতে পারে আজকে তোমরা অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে খুব সুন্দরভাবে ক্লাসটা উপস্থাপন করেছ সবাই পেরেছ আমি অত্যন্ত আনন্দিত তোমরা যদি এভাবে আমার ক্লাসে মনোযোগী থাকো তাহলে তোমরা সবাই আশা করি প্রতিদিনের ক্লাস ক্লাসের পড়াটা ক্লাসেই তোমাদের মুখস্থ হয়ে যাবে হ্যাঁ তো ঠিক আছে তোমরা ভালো থেকো দেখা হবে ইনশাল্লাহ পরবর্তী ক্লাসে এইভাবে শুভেচ্ছা দিয়ে আপনি চলে যাবেন তো চলে যাওয়ার আগে আমি আপনাদেরকে আমার ক্লাসের জন্য যা বলছি সেটা হলো আপনাদের যদি কোনো কিছু বলার থাকে কোনো ফিডব্যাক থাকে আপনারা অবশ্যই আমার ভিডিওতে ভিডিওর কমেন্ট বক্সে লিখবেন কিছু না বুঝতে পারলেও লিখবেন আমি চেষ্টা করব আপনাদের সেই কমেন্টসগুলো পড়ে তার উত্তর পরবর্তী ভিডিওতে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে অত্যন্ত কষ্ট করে ক্লাসটা উপস্থাপন করার জন্য আসসালামু আলাইকুম আরহমতুল্লাহি ওবরকাত